Orang mengira ketika kita ingin mengubah hidup, maka kita perlu memikirkan hal-hal besar. Namun pakar kebiasaan terkenal, kelas dunia James Clear, telah menemukan sebuah cara lain. Dia tahu bahwa perubahan nyata berasal dari efek gabungan ratusan keputusan kecil dari mengerjakan hal-hal sederhana setiap hari. Misalnya, bangun pagi lebih cepat 5 menit sampai menahan sebentar hasrat untuk menelpon. Jadi ia menyebutkan cara ini dengan nama Atomic Habits. Untuk itu, simaklah review buku Atomic Habits ini dalam sebuku Inspiring Like a Book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua ketemu lagi dengan saya di channel kesayangan anda Hendra Syah Official Dan kali ini kita akan membahas sebuah buku yang baru saja selesai Saya baca dan saya buat dalam bentuk review Yang judulnya adalah Atomic Habit Ini dia Nah buku Atomic Habit ini ini pernah menjadi New York Times bestseller dan ini adalah buku tentang perubahan kecil yang memberikan hasil yang luar biasa. Sekilas memang seperti buku motivasi tetapi di dalamnya sang penulis James Clear ini membahas tentang cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Nah bicara tentang kebiasaan baik dan kebiasaan buruk maka si Clear ini memulainya dalam sebuah tulisan yang membahas tentang sistem revolusioner untuk menjadi 1% lebih baik versi diri kita setiap harinya. Banyak orang mengira ketika kita ingin mengubah hidup, kita perlu memikirkan hal-hal yang besar. Tapi menurut Clear, ini banyak kesalahan. Menurut pakar katanya, kebiasaan terkenal di dunia ini adalah menemukan cara pandang lain yang sederhana versi terbaik diri kita sendiri. Dan Clear mengatakan ia tahu bahwa banyak perubahan nyata berasal dari efek gabungan ratusan kepulauan kecil atau kebiasaan-kebiasaan kecil dan efek gabungan ratusan kepulauan kecil ini dari mengerjakan hal-hal yang sederhana setiap hari. Misalnya Anda tidak gemar olahraga kemudian ingin olahraga jangan memulai langsung kepada olahraga yang berat dan serius. Mulailah kata Clear seperti mengerjakan dua push up setiap hari atau bangun lima menit lebih awal sampai mungkin kalau anda punya kebiasaan menelpon bisa menahan sebentar hasrat untuk menelpon nah ini adalah hal-hal kecil sebenarnya karena hal-hal kecil ini bisa memberikan waktu yang besar untuk anda untuk memikirkan hal-hal yang kecil setiap hari versi diri anda sendiri nah dalam buku clear ini clear mengatakan hakikatnya mengungkapkan bagaimana perubahan-perubahan yang sangat remeh barangkali dalam pandangan setiap manusia dapat tumbuh dan menjadi hasil-hasil yang mengubah hidup dan menyingkap beberapa trik sederhana di dalam hidup kita yang akhirnya misalnya melihat atau memberikan hasil yang tidak kita sangka sangat signifikan dan menjadi sangat baik meskipun tadinya tidak tempat terpikirkan. Misalnya kebiasaan tidak terlupakan atau misalnya kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah dikerjakan sebelumnya. Misalnya kita masuk kepada zona-zona yang membuat diri kita merasa uh, tadinya sangat nyaman ya. Misalnya uh, menggali hal-hal yang tidak pernah kita degali setiap hari dan ini sejujurnya bisa memberikan inspirasi baru bagi kita bukan saja pada orang lain tapi bagi diri kita yang memulai kegiatan tersebut baru kalau kita ingin kegiatan itu berdampak pada orang lain kita harus memulai kebiasaan itu pada diri kita bisa kebiasaan-kebiasaan kecil ini adalah selalu produktif tetap termotivasi dan yang paling penting adalah tetap bahagia atau bisa menyertakan happiness dalam kehidupan kita setiap hari Kebiasaan-kebiasaan kecil ini, ini akan mendatangkan perubahan yang revolusioner pada karir kita, pada aktivitas kita, dan pada relasi pribadi kita dengan diri kita, dengan orang lain, atau orang yang berada di sekitar kita. Contohnya seperti apa ya? Pernah nggak sahabat semua merasakan penyesalan setelah berbelanja sesuatu hal? Uh, seringkali setiap kali kita membeli uh, satu barang misalnya, langsung muncul hasrat dan dorongan untuk membeli barang lainnya. Nah langsung kita beli gitu kan ya, contohnya saja pada saat kita membeli baju baru, kita melihat ada baju baru yang lain setelah kita bayar, seperti ada warna yang lebih cocok untuk keinginan kita, terus kita beli, terlihat sepatu, terlihat tas, 
dan serasi dengan baju kita kita beli juga nah belanja adalah salah satu cara efek dominonya tuh mirip e, memiliki efek domino yang cukup besar ya misalnya belanja satu menyusul dengan belanja berikutnya efeknya menjadi mirip efek domino ya dan kita ingin terus kecenderungan belanja disusul belanja yang lainnya kemudian berikutnya hasil memiliki yang lain dan istilahnya ini adalah efek domino dalam berbelanja nah, ada juga disebut kata clear efek eh, didirot ya efek ini adalah eh, satu barang yang sering menciptakan spiral konsumsi kepada kita mengantar kita ke belanja barang yang lain lebih banyak nah banyak perilaku manusia yang mengikuti siklus tersebut jadi satu hal diikuti oleh hal yang lain maksudnya setiap tindakan menjadi pem, e, petunjuk atau pemicu pada perilaku berikutnya dari hal tersebut kita bisa mendapat tips efektif dalam memupuk kebiasaan baru dan kita tidak membangun kebiasaan buruk dari kebiasaan baru kita nah dengan hal ini kita bisa mengidentifikasikan sebenarnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah kita bangun dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya sehingga ini akan membentuk sebuah kebiasaan baru yang tentunya menguntungkan ya tidak merugikan diri kita sendiri Clear dalam bukunya Atomic Habit ini menyebutkan bahwa menumpuk kebiasaan adalah strategi yang dapat digunakan untuk memasangkan kebiasaan baru dengan kebiasaan yang sudah ada nah mengubah kebiasaan baru seringkali menjadi semacam pertempuran batin kita pasti akan ada gejolaknya ya mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik itu butuh sebuah proses bahkan seringkali dalam perjalanannya kita selalu saja kesulitan dan gagal membangun kebiasaan yang lebih baik lagi dan melalui atomic habit uh, clear ini membagi beberapa informasi atau tips ya bermanfaat yang dapat kita gunakan untuk menciptakan kebiasaan baru yang lebih baik di dalam kehidupan kita sehari-hari proses membangun kebiasaan ini dapat dibagi menjadi empat langkah sederhana langkah pertamanya adalah ada sebuah petunjuk dari diri kita atau uh, cue kemudian uh, menumbuhkan semangat atau gairah atau grieving kemudian menanggapi atau respon dan uh, menikmati hasil atau reward nah kalau anda baca buku atomic habit ini ini ada di halaman 56 dan uh, ini kayak membuat kita tahu sebenarnya apa sih empat hal yang bisa membangun kebiasaan sederhana kita setiap hari nah ada satu hal yang paling menantang, yang sulit kita lawan, apa itu? Rasa malas. Nah, rasa malas ini kerap menjadi uh, semacam alasan atau rintangan kita dalam membangun kebiasaan baru yang lebih baik. Belum lagi ketika harus meninggalkan kebiasaan lama yang sudah bertahun-tahun menumpuk. Artinya sudah terbentuk di dalam diri kita, tentu tidak gampang, tentu tidak mudah. Nah, jelas hal ini tidak akan mudah kita lakukan dan membantu kita mengubah kebiasaan buruk menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Namun ada cara efektifnya kata clear untuk mengubah kebiasaan ini. Bahkan kita bisa mengkondisikan otak kita membangun kebiasaan baru dan upaya mengendalikan diri menghindari godaan ada langkah-langkah yang efektif yang bisa kita ambil. Di dalam buku ini sendiri ada banyak tips ya dan panduan yang bisa kita jadikan yang merupakan sebuah Atomic habit yang bisa kita ikuti salah satunya adalah uh, soal aturan dua menit. Nah ini kita bicara dua menit. Dua menit ini bisa menjadi langkah yang termudah untuk membangun kebiasaan baru yang jauh lebih baik. Setidaknya bisa mengarahkan rasa malas dan meninggalkan kebiasaan suka menunda. Nah kira-kira nih cerita suka menunda ini saya juga punya pengalaman ya. Biasanya untuk menuntaskan sebuah buku, bukunya sering dibawa tapi tidak dibaca. Tetapi kalau kita Barangkali menerapkan atomic habit ini Membacanya 2 menit Kemudian oke okay, kita tutup Nanti kapan sempat baca lagi 2 menit Atau membiasakan membaca 2 menit setiap hari Nah kalau kita yang mungkin uh, Beragama Islam Ya kita juga uh, dianjurkan Membiasakan untuk membaca Al-Quran uh, 3 ayat sehari Nah ini sebenarnya memupuk semangat kita Untuk tidak lupa bahwa membaca Al-Quran itu penting Bagi kita dan sangat baik efeknya Nah ini contoh 2 menitnya Nah, bila diri kita sendiri selalu kesulitan mengubah menjadi kebiasaan lebih baik, tidak melakukan ini, tapi melakukan sesuatu terhadap lingkungan atau kultur lingkungan tidak bisa kita lakukan, tentu ini juga tidak akan dapat menjadi bagian perubahan dalam diri kita. Namun pada dasarnya, jika kita ingin selalu tampak sejalan dengan kebanyakan kebiasaan orang lain yang menurut kita baik, 
Dari hal tersebut kita bisa mengkondisikan lingkungan di sekitar kita untuk membantu kita mengubah sesuatu di dalam diri kita dengan cara sederhana tapi tidak perlu dalam waktu yang lama. Dua menit, dua menit setiap hari. Nah, be- menghilangkan kebiasaan buruk demikian halnya juga. Jadi untuk menghilangkan kebiasaan buruk ini, membentuk kebiasaan baik, kita memang bukan seorang uh, yang sangat hebat, yang bisa melakukan proses ini dengan cara instan setiap waktu. Tidak seperti itu ya. Jadi uh, meskipun begitu, selalu ada cara yang lebih baik yang kita bisa pilih dan bisa menciptakan kondisi yang uh, lebih baik dari kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya. Dan ini akan bisa membentuk kebiasaan yang positif. Nah, Atomic Habit ini adalah sebuah buku yang sangat cocok bagi kita yang kesulitan dalam mengubah kebiasaan sebenarnya ya. Selain itu ada banyak hal informatif menarik yang bisa kita dapat dari buku ini terkait bagaimana menjalani hidup dengan lebih bermakna positif dalam keseharian kita. Berbicara tentang karya James Clear ini yang berjudul Atomic Habit ini, ini ternyata banyak juga peminatnya ya. Ini review saya sedikit, ini banyak sekali peminatnya. Dan ini termasuk nominasi buku terlaris dari Gramedia Indonesia. Nah buku ini diberi pengantar oleh penulisnya sendiri dengan pengantar berupa kisah-kisahnya yang sangat memukau. Misalnya berawal dari hal yang tidak diharapkan di mana Clear muda mengalami kecelakaan dan tidak sadarkan diri dan hingga membuat dia harus dirawat di rumah sakit. Kecelakaan tersebut ini akibat dari ulah tangan temannya yang melakukan kesalahan saat bermain bisbol dan memukul lepas dari tangan dan mengenai wajah James Clear. Nah setelah sampai di rumah sakit ternyata Clear mendapatkan perawatan yang serius. Singkatnya ia mengalami cedera sehingga tak bisa mengikuti kegiatan bisbol berikutnya. Setelah sembuh dari cedera, Clear mulai berlatih maksimal agar bisa masuk ke dalam grup inti bisbol di SMA-nya. Akan tetapi hasilnya nihil. Justru dia tidak bisa masuk ke dalam grup itu sampai dia lulus SMA. Nah kalau kita lihat, eh, apa yang membuat James akhirnya menemukan caranya yang ditulis dalam Atomic Habit ini? James ini tidak menyerah, tetapi terus latihan semaksimal mungkin hingga menjadi kebiasaan baik. Kebiasaan baiknya adalah latihan terlatih setiap hari semaksimal mungkin. Terbukti dari kebiasaan yang baik terus menerus mengantarkan clear kepada kesuksesan di universitasnya. Jadi tidak sedikit prestasi yang dia catat dan di mana nama baiknya juga harum di universitasnya sampai dengan James Clear lulus. Dan berkat kebiasaan lebih baik dan tak kenal putus asa ini, ia pun menjadi mungkin menjadi seorang pemain terbaik di universitasnya dan kegagalan Clear pada saat SMA ini tidak menciptakan semangatnya untuk berada menjadi seorang profesional pemain bisbol di universitasnya. Di sini kita bisa melihat James Clear sebenarnya mencontohkan kekuatan berupa kedasatan dari kebiasaan yang sederhana yaitu kebiasaan sang kecil kemudian menghasilkan perbedaan yang sangat besar jadi dia menuliskan empat-empat langkah sederhana dari kebiasaannya yang sudah saya review di atas di narasi sebelumnya dalam video ini nah sahabat semua bagi anda yang sedang mencari buku yang ingin anda baca anda boleh membaca buku Atomic Habit ini nah buku Atomic Habit karya James Clear ini Semoga bisa memberikan perubahan-perubahan baik bagi kalian meskipun tidak mesti bahwa buku ini akan terus membawa kalian pada perubahan yang baik. Tapi maksud saya adalah review yang saya sampaikan dari apa yang saya baca di buku Atomic Habit ini bisa memberikan sesuatu insight yang baru bagi Anda untuk mengalahkan rasa malas. Nah berbicara rasa malas dan kita juga masih berada dalam kondisi COVID-19 terutama di kota-kota yang masih berada di zona merah lakukan hal-hal yang produktif yang bisa membuat Anda menjadi uh, maju satu atau dua langkah dalam kehidupan Anda misalnya seperti saya ya melakukan review setiap seminggu sekali dari buku yang saya baca dan review ini saya sharing kepada teman-teman dalam bentuk konten digital atau narasi dalam video YouTube semoga ini bisa membawa langkah dan semangat baru tidak saja buat Anda sahabat semua tapi juga buat saya pribadi karena langkah yang paling baik perubahan yang paling baik adalah ketika kita si pelakunya melakukan terus menerus dan kita bisa sharing berbagi dengan sahabat yang lain terima kasih sudah menonton video review Atomic Habit ini sampai ketemu lagi dalam buku review berikutnya terima kasih dan tetap semangat dan terus menjaga protokol kesehatan di tempat 
di rumah, di lingkungan kerja Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.